লাবাই কাল্লাহ লাবাই ধনীতে মুখরিত পবিত্র আরাফাতের ময়দান খুদবা ও নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হল হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা ঈদের বাকি আর মাত্র একদিন শেষ সময় বাস ট্রেন ও লঞ্চ টার্মিনালে ঘরমুখ মানুষের ভিড় মহাসড়কে বাড়ছে গাড়ির চাপ সারা দেশে জমে উঠেছে কোরবানির পশুর হাট মাঝারি গরুর চাহিদা বেশি কম দামে পশু কিনতে পেরে খুশি ক্রেতারা লাখো কণ্ঠে লাব্বাই কাল্লাহুমা লাব্বাইক ধ্বনিতে মুখরিত হল পবিত্র আরাফাতের ময়দান মসজিদ নামিরা থেকে খুদবা ও নামাজ আদায়ের মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হল হজের মূল আনুষ্ঠানিকতা হজের খুদবা দেন মসজিদুল হারামের ইমাম ও খতিব শাহেখ মাহের আল মাইকেল পরে এক আজারের জোহর এবং আসুরের নামাজ আদায় করেন হাজিরা আরাফাতের ময়দানে ফিলিস্তিনি জায়িত গাজা বাসির জন্য মোনাজাত করেন মুসল্লিরা আতিকুর রহমান তিতাসে রিপোর্ট লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক ধ্বনিতে প্রকম্পিত হলো পবিত্র আরাফাতের ময়দান পাপমুক্তি আর আত্মশুদ্ধির আকুল বাসনায় ইসলামের অন্যতম প্রধান স্তম্ভ পবিত্র হজ পালন করেছেন ধর্মপ্রাণ মুসলমানরা ফজরের পর গোটা দুনিয়া থেকে আগত পঁচিশ লক্ষাধিক মুসলমান ঐতিহাসিক আরাফার ময়দানে উপস্থিত হন আরাফার ময়দানের মসজিদে নামিরায় জোহরের নামাজের আগে পবিত্র হজের খুদবা দেন পবিত্র মসজিদুল হেরামের ইমাম ও খতিব শায়েক ডাক্তার মাহের আল মুয়াইকিলি পরে পাপ পঙ্কিলতা মুক্ত জীবন পালনের পাশাপাশি মহান আল্লাহ রাবুল আলামিনের কাছে পানাহ চান হাজিরা একই সাথে ফিলিস্তিনের নিপীড়িত গাজাবাসীর জন্য দোয়া চান তারা এরপর জোহর ও আসরের নামাজ একসাথে আদায় করেন সবাই সূর্যাস্ত পর্যন্ত তারা আরাফাতের ময়দানে অবস্থান করে আল্লাহ তালার জিকি রাজগড়ের ও ইবাদত বান্দেগিতে মসগুল থাকবেন এরপর মুজদালিফার উদ্দেশ্যে আরাফার ময়দান ত্যাগ করবেন এবং মুজদালিফায় গিয়ে মাগরিব ও এশার নামাজ একত্রে আদায় করে সারা রাত সেখানে অবস্থান করবেন মিনায় জামারাতে নিক্ষেপ করার জন্য সত্তরটি কঙ্কর এখান থেকেই সংগ্রহ করবেন হাজিরা মুজদালিফায় ফজরের নামাজ পড়ে পুনরায় মিনার উদ্দেশ্যে রওনা হবেন হাজিরা দশ জিলহজ মিনায় পৌঁছানোর পর প্রথমে মিনাকে ডান দিকে রেখে শয়তানকে পাথর নিক্ষেপ করবেন তারা এরপর আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু কোরবানি ও মাথার চুল ছেটে এরপর মিনায় রাত্রিযাপন করে দুপুরের পর থেকে সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত হাজিরা বড় মধ্যম ও ছোট শয়তানের ওপর সাতটি পাথর নিক্ষেপ করবেন বাকি আর মাত্র একদিন সে সময় ঘরমুখ মানুষের ভিড় বেড়েছে সড়কে গাজীপুরের ঢাকা টাঙ্গাইল মহাসড়কে চন্দ্রা ও ঢাকা মেমিসি মহাসড়কে চান্দনা চৌরাস্তা দিয়ে বাড়ি যাচ্ছেন কর্মজীবীরা গেল তিন দিনে অধিকাংশ পোশাক কারখানায় ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে বাকি কারখানাগুলো আজ ছুটি হবে বলে জানা যায় স্টেশনগুলোতে যানবাহন ও যাত্রীদের বাড়তি চাপ থাকলেও এখন পর্যন্ত গাজীপুরে মহাসড়কগুলো যানজট পরিস্থিতি তৈরি হয়নি মহাসড়কে নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলা রক্ষায় জেলা হাইওয়ে ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন পুলিশ কাজ করছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আমাদের পুলিশ মাঠে আছে এবং কাজ করে যাচ্ছে বৃষ্টি হলেও যাতে আমরা বিশেষ ব্যবস্থা রেখেছি যা যারা এখানে গাড়িতে উঠবে তাদের জন্য যে নির্দিষ্ট জায়গাগুলোকে আমরা ঠিক করছি সেখানে গাড়িগুলোকে দ্রুত উঠিয়ে দিয়ে তাদেরকে দ্রুত যাতে চলে যেতে পারে নিজ নিজ গন্তব্যস্থলে সেভাবে আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি এই যাত্রায় জানব গাজীপুরের অবস্থা সেখানকার মহাসড়কে সর্বশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছেন প্রতিনিধি এ কে এম শিশির জি ধন্যবাদ আপনাকে আপনি জানেন যে আর মাত্র একদিন পরেই অনুষ্ঠিত হবে পবিত্র ঈদুল আজহা সেই ঈদুল আজহাকে উদযাপন করার জন্য ইতিমধ্যেই শিল্পনগরী কালিয়াকোট ছাড়ছে শ্রমিক এবং কলকারখানার মানুষ আজ শিল্পদূষিত এলাকার গাজীপুরের কালিয়াকোটের সকল কারখানা ছুটি হয়েছে ইতিমধ্যেই মানুষ নারীর টানে বাড়ি ফেরার জন্য তাদের পরিবার পরিজনের সাথে ঈদ করার জন্য কিন্তু টাকা টাঙ্গাল মহাসড়কে যাত্রীয় যানবাহনের চাপ দুটোই বেড়েছে আমি যদি আপনাকে একটু দেখাতে চাই আমার পেছনে কিন্তু যাত্রীয় যানবাহনের দীর্ঘ সারি সকালবেলা আমি যেমনটা বলছিলাম যে বিকেল হলে যাত্রীদের চাপ অথবা যানবাহনের চাপ কিছুটা কমতে পারে কিন্তু বেলা বাড়ার সাথে সাথে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ কিন্তু বেড়েছে
এই ইজ্জাতটা নির্বিঘ্ন করতে ঢাকাটাঙ্গাল মহাসড়কে কয়েক শতাধিক আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর কর্মী নিয়োগ দেওয়া হয়েছে হাইওয়ে পুলিশ জেলা পুলিশ সকলে মিলে একত্রিত হয়ে যাতে মানুষ নির্বিঘ্নে বাড়িতে পৌঁছাতে পারে সে চেষ্টা করে যাচ্ছে সকালবেলা যাত্রীরা অভিযোগ করছিল যে তাদের অতিরিক্ত ভাড়া গুনতে হচ্ছে সেই সেই বিষয়ে কিন্তু যাত্রী এবং তাদের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি যে তাদের ভাড়া কিন্তু তিন থেকে চার গুণ গুনতে হচ্ছে সেই ভাড়ার বিষয়ে উপজেলা প্রশাসন কিন্তু ইতিমধ্যেই কয়েকটি পরিবহনকে জরিমানা করেছে এবং তারা জানিয়েছেন যে অতিরিক্ত ভাড়া নেওয়ার কোনো সুযোগ নেই আমি যদি আপনাকে পিছনে আরেকটু দেখাতে চাই এটি কিন্তু নবীনগর গ্রামী লেন এই লেনেও কিন্তু যানবাহনের দীর্ঘ সারি রয়েছে আসলে যানবাহনের তুলনায় যাত্রী সংখ্যা অনেক বেশি হয় কিন্তু যাত্রীদের বিভিন্ন খোলা পরিবহন বাসের সাত কিংবা খোলা টাকে কিন্তু যাতায়াত করতে হচ্ছে সব মিলিয়ে বলা চলে ঈদ যাত্রা নির্বিঘ্ন করতে যে পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে এরকম যদি অবস্থা থাকে তাহলে তাহলে কিন্তু এবার ঈদ যাত্রা অনেকটা স্বস্তির হবে বলে আমি মনে করছি ঢাকাটাঙ্গাল মহাসড়কের এই যে চিত্র এটি যদি আস যদি পুলিশ প্রশাসন ঠিকঠাক মতো যদি তাদেরকে যদি এই গাড়িগুলো পার করে দিতে পারে তাহলে বলাই চলে আগামীকাল যাত্রীদের কোনো চাপ থাকবে না যানবাহনের কোনো চাপ থাকবে না এই ছিল ঢাকা টাকা মাসের সর্বশেষ ধন্যবাদ শিশির ঈদুল আজহার ছুটি উপলক্ষে দেশের দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে একুশটি জেলার মানুষের প্রবেশ দ্বার মানিকগঞ্জে পাটুরিয়া দৌলদিয়া ও আরিচা কাজিরহাট পদ্মা সেতু চালু হওয়ার পর থেকে কোনো ভোগান্তি ছাড়াই পার হচ্ছে সাধারণ যাত্রী যাত্রী পরিবহন ও পণ্যবাহী গাড়ি সকালে পাটুরিয়া দৌলদিয়া ও আরিচা কাজিরহাট ফেরিঘাটে যাত্রী ও যানবাহনের চাপ কিছুটা বেড়েছে বিআইডাব্লিউটিসি জানান ঈদের ঘরমুখ যাত্রী ও যানবাহন পারাপারের জন্য পাটুরিয়া দৌলদিয়া ও আরিচা কাজিরহাট নৌপথে বাইশটি ফেরি दक्षिण पश्चिम सिंह विभाग विभिन्न जिला लोक जन ए कारण महासड़के जान बहन चाप बेड़े भोर थे महासड़के टांगाइल अंश सेतुमुखी लेने जीवाही बसाशी प्राइट कार माइक्रोबास जीप मोटरसाइकेल और पन्न्य पर ट्रक पिकअप चलते अन्न जेको समय चे बी परमाणे एचड़ा ढाकामुखी लेने कुरबानी पशुबाह पिकअप ट्रक पिकअप और स्वल्प परमाणे बस चलाचल कर ঈদের ছুটির তৃতীয় দিনেও বাড়ি ফিরছে মানুষ তবে দক্ষিণবঙ্গে প্রবেশ পথ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এক্সপ্রেস ওয়ে পদ্মা সেতুতে স্বাভাবিক সময়ের মতোই যানবাহন চলাচল করছে ওই পথে যানবাহন অতিরিক্ত চাপ নেই বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ দূরপাল্লার গণপরিবহনের পাশাপাশি এই মহাসড়কে ব্যক্তিগত গাড়ি ও মোটরসাইকেল নিজ নিজ গন্তব্যে ছুটছেন ভোর থেকে বঙ্গবন্ধু এক্সপ্রেস ওয়ের মুন্সিগঞ্জ প্রান্তে যানবাহনের জটলা বা যাত্রীদের কোনো বিড়ম্বনা দেখা যায়নি পবিত্র ঈদুল আজহাকে সামনে রেখে নিরাপত্তা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে সিলেটে কেন্দ্রীয় শাহি ঈদগা পরিদর্শন করেছেন মেট্রোপলিটন পুলিশের এস এমপি কমিশনার জাকির হোসেন খান দুপুরে সিলেট সিটি কর্পোরেশনের মেয়র আনোয়ার জমান চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে ঈদগা পরিদর্শনে যান তিনি এ সময় সুনামগঞ্জ এক আসনের সংসদ সদস্য রঞ্জিত সরকার সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন এখানে মুসল্লিরা নামাজ পড়েন প্রায় দুই লক্ষ মানুষ এখানে নামাজ পড়বেন এবং এখানে সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত মেজার নেওয়া হয়েছে এখানে পর্যাপ্ত নিরাপত্তার ব্যবস্থা করব প্রতি বছরের নাই আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে গাইবান্ধা জেলা পুলিশ উদ্যোগে গোবিন্দগঞ্জে পুলিশ কন্ট্রোল রুমে উদ্বোধন করা হয়েছে দুপুরে গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ পৌর শহরে চার মাথা মোড়ে সিসি ক্যামের স্থাপন ও পুলিশ কন্ট্রোল রুম উদ্বোধন করেন জেলা পুলিশ সুপার কামাল হোসেন এসব অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র মুকিতুর রহমান রাফি অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইবনে মিজান উপস্থিত ছিলেন ঈদুল আজহা উপলক্ষে সাধারণ মানুষ নিরাপত্তা যাতায়াতের জন্য বরিশাল ঢাকা মহাসড়কে গত দুই দিন যাবৎ মোবাইল কোড পরিচালনা করেছেন গৌরনদী উপজেলা প্রশাসন সকালে লাইসেন্স বিহীন ওভার স্পিড ও কাগজপত্রে দ্রুটি থাকায় পাঁচটি যানবাহনের চালককে সাত হাজার টাকা জরিমানা করেছেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট আবু আবদুল্লাহ খান এ সময় গৌরনদী হাইওয়ে থানা উপপরিদর্শক কামরুজ জামান উপস্থিত ছিলেন সারা বাংলাদেশের ন্যায় উত্তরে জমে উঠেছে কোরবানির পশুর হাট গতকাল গরুর হাট ঘুরে দেখা গেছে প্রচুর গরু ছাগল ও ভেড়া উঠেছে হাটে সরকারের দেয়া সকল বৃদ্ধি নিষেধ মেনে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের দশটি হাটই চলছে শেষ পর্যায়ে বেঁচে কেনা বাজারগুলোতে সব ধরনের নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে উত্তরা বউ বাজার কোরবানি পশুর হাট পরিদর্শন ও ক্রেতা বিক্রেতার খোঁজ নেন ঢাকা আঠারো আসনের সাবেক এমপি ও ঢাকা মহানগর উত্তর আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক হাবিব হাসান 
আচ্ছা নইদুল আজকে কেন্দ্র করে নোয়াখালীর প্রতিটি উপজেলায় শেষের দিকে জমে উঠেছে গরুর হাট জেলা বিভিন্ন উপজেলায় এক লাশপুর জমিদার হাট আমিশা পাড়ার গরুর হাটগুলোতে রয়েছে দেশি বিদেশি উন্নত জাতের গরু ছাগল ভেড়া উট সহ স্থান পেয়েছে বিভিন্ন উন্নত জাতের মহিষ বাজারগুলোতে ব্যস্ত সময় পার করছেন ক্রেতা ও সাধারণ বিক্রেতারা কম দামে কুরবানির পশু ক্রয় করতে পেরে অনেকেই খুশি একদিন পরে অনুষ্ঠিত হবে মুসলিম উম্মার অন্যতম ধর্মীয় উৎসব পবিত্র ঈদুল আজহা ঈদুল আজহা উপলক্ষে সিলেটের যে কুরবানির পশুর হাট গুলো রয়েছে সেই পশুর হাট গুলো কিন্তু ইতিমধ্যে জমতে শুরু করেছে আমরা অবস্থান করছি সিলেটের সবচেয়ে যে পশুর হাট রয়েছে কাজির বাজার পশুর হাটে আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি এবার সিলেট জেলা ও মহানগরীতে বায়ান্নটি পশুর হাটের অনুমোদন দিয়েছে সিলেট জেলা প্রশাসন এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন সিলেট সিটি কর্পোরেশন এলাকায় একটি স্থায়ী হাট সহ নয়টি এবং সিলেট জেলার বিভিন্ন উপজেলায় বিয়াল্লিশটি পশুর হাটের অনুমোদন হয়েছে তবে আমি আপনাদেরকে আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখতে চাই বৃষ্টির কারণে কিন্তু পশুর হাটে কিছুটা বিঘ্ন ঘটেছিল তবে বৃষ্টি ক্রমার সাথে সাথে কিন্তু ক্রেতা বিক্রেতার পদবারে মুকুরিত হয়ে উঠেছে পশুর হাটগুলো যারা গরু কিনতে আসছেন তারা কিন্তু দরদামের মধ্য দিয়ে দরদাম হলেই খুশি মনে পশু নিয়ে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন তবে যারা বিক্রেতা রয়েছেন তারা তারাও কিন্তু গরু বিক্রি করতে পেরে অনেক খুশি হয়েছেন তবে ক্রেতাদের অভিযোগ যে রয়েছে যে আবার কিন্তু অন্যান্য বছরের চেয়ে দাম বেশি বলে তারা অভিযোগ করছেন তবে বিক্রেতা যারা বল রয়েছেন তারা কিন্তু বলছেন যে গুকারদের দাম বেশি হয় কিন্তু তারা বেশি দামে গরু বিক্রি করতে হচ্ছে তবে অন্যান্য বছর এই সময় যে পরিমাণ গরু বিক্রি হয় এই পরিমাণ বিক্রি কিন্তু এখনো শুরু হয়নি তবে আরেকটি বিষয় আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখতে চাই প্রতিটি গরু হাটের নিরাপত্তায় কিন্তু সিলেটের আইন শৃঙ্খলা বাহিনী প্রথম থেকে কঠোর অবস্থানে রয়েছে আসলে এই ছিল সিলেট থেকে পশু হাটের সাবিক পরিস্থিতির এখনকার পর্যন্ত আমার কাছে সর্বশেষ ইয়াসমিন মিনাল আপনাকে ধন্যবাদ সিলেট থেকে কোরবানি হাটের খবর জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মিনাল কান্তি দাস মাগুরা থেকে কোরবানির পশুর হাটের খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি আশরাফুল আলম সাগর ধন্যবাদ ইয়াসমিন আপনি ঠিক যেমনটা বলছিলেন মাগুরা জেলায় কিন্তু শেষ হচ্ছে পশুর হাট আমি কিন্তু এই মুহূর্তে মাগুরা জেলার মোহাম্মদপুর উপজেলার পলাশবাড়িয়া বাজারে পশু হাটে আছি এখান থেকে কিন্তু সকাল থেকে আর সকাল থেকেই কোরবানির গরু ও ছাগল বিক্রির উদ্দেশ্যে কিন্তু বিক্রেতারা কিন্তু ভিড় জমিয়েছে সেই সাথে কিন্তু ক্রেতারাও ভিড় জমিয়েছে শেষ মুহূর্তে এসে আপনারা কিন্তু দেখতে পাচ্ছেন ক্রেতা বিক্রেতারাও কিন্তু অনেকটা খুশি তারা জানান যে সুন্দর পরিবেশে অনেকটা নিরাপদে কিন্তু গরু কেনাকাচা হচ্ছে গরু কিনতে আসে ক্রেতারাও আমাদেরকে জানিয়েছেন গরুর দাম তাদের কাছে খুব বেশিও মনে হচ্ছে না আবার কমও মনে হচ্ছে না এদিক থেকে সকাল থেকে হাতে নিরাপত্তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে তার গরু বিক্রেতারা তারা বলেছেন যে তারা যে গোখাদ্য খাইয়েছেন সেই গোখাদ্য খাওয়ার উপর যে দামটা এখন গোখাদ্যের সেই খাদ্যের পরে পশু বিক্রি করতে গেলে তাদের লাভের অঙ্কটা তেমন কিছুই থাকছে না আর অন্যদিকে ক্রেতারা যারা আছেন বলছেন যে তাদেরও কিনতে অনেকটা হিমশিম খেতে হচ্ছে আশাফুল আপনাকে ধন্যবাদ দর্শক এই মুহূর্তে রংপুর থেকে উত্তরাঞ্চলের পশুর হাটের খবর জানাতে যুক্ত হচ্ছেন প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান মাহমুদুল পশুর হাটে ক্রেতা বিক্রেতাদের চাপ কেমন দেখছেন মাহমুদুল আমাকে জানান যেমনটা যা বলছিলেন যে আসলে যে কুরবানির পশু ঘাটের যে পরিস্থিতি আপনাকে যদি বলি যে রংপুরে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আপনি জানেন যে একদিন পরে যে মুসলমানদের ধর্মীয় সবচেয়ে যে বড় উৎসব ঈদুল আজাহ সেই ঈদুল আজাহকে উদযাপন করতে কিন্তু ইতিমধ্যেই শেষ মুহূর্তের যে পশু কুরবানি হাটে রয়েছে সেই পশু কুরবানির যে কেনা ব্যবস্থা সেটি কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে কিন্তু চলে উঠেছে রংপুরের হাটগুলোতে তবে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে আমি এই মধ্যে রয়েছি রংপুরের একটি প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি হাটে সেই হাটে কিন্তু এখানে শেষ মুহূর্তে কিন্তু ধর্মপ্রাণ মুসলমান তাদের যে কুরবানির পশু কিন্তু তারা ইতিমধ্যে অনেকে ক্রয় করছেন এবং অনেকে কিন্তু সেখানে শেষ মুহূর্তে যারা এখনো ক্রয় করেনি তারা কিন্তু পশুর হাটগুলোতে এসেছেন এবং শেষ মুহূর্তে তাদের যে দর যাচাই না করেও কিন্তু এখনো অনেকে কিন্তু তারা শেষ মুহূর্তে তাদের পশু কিন্তু কুরবানির উদ্দেশ্যে সেখান থেকে কিন্তু ক্রয় করে নিয়ে বাড়ি ফিরছেন তবে বিশেষ করে আপনাকে জানিয়ে রাখি যে শেষ মুহূর্তে যেহেতু একদিন পরে এই পবিত্র ঈদুল আজাহ অনুষ্ঠিত হবে সেই জন্য কিন্তু আমরা দেখেছি যে রংপুরে 
শেষ মুহূর্তে সবগুলো হাতে কিন্তু একেবারেই মানে সাধারণ মানুষের যে কেনাকাটা যারা করবেন পশু ক্রয় করবেন তারা কিন্তু একেবারে শেষ মুহূর্তে কিন্তু হাতে এসেছেন তবে যারা পশু নিয়ে এসেছেন তাদের সাথে কথা বলছি তারা যদি বলছেন যে এবারে পশুর যে দাম সেটি কিন্তু তারা অনেক ক্ষেত্রেই লোকসানে করবেন কারণ যে গত বছরের তুলনায় এবারে গোখাতের দাম একেবারেই চরম একটা চরম অবস্থায় থাকার কারণে তারা যে দর দামে যে দামে গরু বিক্রি করছেন সেই দাম কিন্তু আসলে সেটি তাদের যে লভ্যাংশ সেটি ঠিক দামে তেমনটাই বলছেন এবং ক্রেতারাও যদি বলছেন যে এবারে অন্যান্য বছরের তুলনায় এবারে গরুর দাম কিন্তু একেবারেই কম সেটি কিন্তু বলছেন তবে সব মিলে যদি বলি ইয়াসমিন যে রংপুরে কিন্তু শেষ মুহূর্তে যে পশু ঘাটের যে পরিচিতি সেটি আপনাকে যে চিত্রটি আমি দেখালাম এটি আসলে রংপুরের একটি একেবারে প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটি পশুর হাট এই পশুর হাটে কিন্তু শেষ মুহূর্তে এখানকার মানুষজন তারা কিন্তু তাদের যে পছন্দের পশু কুরবানি সেটি কিন্তু তারা এখান থেকে কিনে তারা কিন্তু তারা বাড়ি ফিরছেন এবং বিশেষ করে রংপুরে কিন্তু জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে সবগুলো হাটে কিন্তু তারা তাদের তদারকি এবং বিভিন্ন ভাবে অনেক জায়গাতে কিন্তু অভিযোগও রয়েছে যে সেখানে কিন্তু যে কেনা পেশার পশুর যে জমার যে বিষয়টি সেটি কিন্তু বেশি নেওয়া হচ্ছে এমনটা কিন্তু অভিযোগও রয়েছে এ ছিল ইয়াসমিন রংপুর থেকে কুরবানি পশুর হাটের সর্বশেষ পরিস্থিতি আপনাকে ধন্যবাদ রংপুর থেকে কোরবানি হাটের খবর জানাচ্ছেন আমাদের সহকর্মী মাহমুদুল চলে যাচ্ছি অন্যান্য প্রসঙ্গে লক্ষ্মীপুরে জমে উঠেছে পশুর হাটগুলো এবছর জেলার গরুর হাটগুলোর পর্যাপ্ত দেশীয় গরু আমদানি হয়েছে শেষ মুহূর্তে ক্রেতা বিক্রেতার সরগম হাটগুলো দাম সহনশীল ও ভালো হয় উভয় খুশি জেলার প্রতিটি হাটে কিছু ভারতীয় গরুর পাশাপাশি উঠেছে প্রচুর দেশি গরু জেলা প্রাণী সম্পদ অফিস সূত্রে জানা যায় জেলা এবার কোরবানির পশুর চাহিদা অনুযায়ী পর্যাপ্ত গরু সরবরাহ রয়েছে লক্ষ্মীপুর জেলায় পাঁচটি উপজেলা একটি থানা ও চারটি পৌরসভায় এবছর পঁয়ষট্টিটি বাজারে বিক্রি হচ্ছে কোরবানির পশু ফরিদপুরে ভাঙা শেষ মুহূর্তে বেশ সরগরম হয়ে উঠেছে পশুর হাটগুলো এদিকে শেষ মুহূর্তে পরিচর্যার শেষে খামারিরা ভালো লাভের আশায় বিক্রয়ের জন্য ছুটছেন বিভিন্ন হাটগুলোতে বিভিন্ন শ্রমিক ক্রেতা বিক্রেতা গরু ব্যবসায়ী এখন ভিড় করছেন পশুর হাটগুলোতে আমদানিও রয়েছে প্রচুর তবে দাম কিছুটা কম বলে জানান চিন্তার ভাঁজ ফেলেছে খামারিদের চোখে মুখে অপরদিকে ক্রেতারা নাগালের মধ্যে পশু কিনতে পেরে খুব খুশি পবিত্র ঈদুল আজহা উপলক্ষে কোরবানির পশু বিক্রি শেষে টাকা স্থানান্তরের ক্ষেত্রে পুলিশি সহযোগিতা নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন চাঁদপুরে পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম দুপুরে চাঁদপুর সদর উপজেলা বাগাদি পশুর হাট পরিদর্শন শেষ তিনি আহ্বান জানান এসপি বলেন কোরবানি পশু বিক্রি শেষে বড় অঙ্কের টাকা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে যেতে পর্যাপ্ত মান স্কটের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে ব্যবসায়ীরা যখনই মান স্কট চাইছে বা চাইবে পুলিশ ব্যবসায়ীদের মান স্কট প্রদান করবে তাই ব্যবসায়ীদের সতর্ক হওয়ার আহ্বান জানান তিনি খুলনা সিটি মেয়র তালুকদার আব্দুল খালেক আজ খুলনা সার্কিট হাউস মাঠে আসন্ন ঈদুল আজহার প্রধান জামাত আয়োজনের প্রস্তুতি প্রদর্শন করেছেন পরিদর্শনকালে সিটি মেয়র বলেন ইতিমধ্যে ঈদুল আজহার প্রধান জামাত আয়োজনের জন্য সার্কিট হাউস মাঠ প্রস্তুতে কাজ প্রায় সম্পন্ন হয়েছে পরিদর্শনকালে খুলনা মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার মোজাম্মেল হক জেলা প্রশাসন কেসিসির প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা লস্কর তাজুল ইসলাম অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মীর আলিফ রেজা কে এমপির উপ পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম উপস্থিত ছিলেন ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুমিল্লা সুরাগাছি এলাকা দুই ট্রাকে সংঘর্ষে দুইজন নিহত হয়েছে সকালে এই দুর্ঘটনা ঘটে দুর্ঘটনা কবলিত ট্রাক দুটি ও মর্ধ উদ্ধার করেছে পুলিশ ময়না মতি হাইওয়ে থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা জানান লিচুবাহী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে একটি কাভার্ড ভ্যানকে ধাক্কা দেয় এতে ঘটনাস্থলে দুজনের মৃত্যু হয় খবর পেয়ে হাইওয়ে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিস একটি ইউনিট এসে নিহত দুজনের মরদেহ উদ্ধার করে ঘটনা কবলিত গাড়ি দুটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে ময়মনসিংহের ভালুকা একটি মালবাহী ড্রাম ট্রাক চাপায় দুজনের মৃত্যু হয়েছে সকালে ভরা ডোবা ক্লাবের বাজার ঢাকা ময়মনসিংহ মহাসড়কে দুর্ঘটনাটি ঘটে স্থানীয়রা জানায় ইরা ট্রান্সপোর্টের একটি মালবাহী ড্রাম ট্রাক ইউটার নেওয়ার সময় ঢাকাগামী যাত্রীবাহী সিএনজির উপর উল্টে পড়ে এতে ঘটনাস্থলে সিএনজি চালক ও সিএনজিতে থাকা জ্ঞাত এক যাত্রীর মৃত্যু হয় ভরা ডোবা হাইওয়ে থানার ওসি শফিকুল ইসলাম জানান খবর পেয়ে নিহতদের মরদেহ উদ্ধার করে ফাঁড়িতে আনা হয় টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের পানিতে সুনামগঞ্জে দোয়ারা বাজার উপজেলা নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হয়েছে সকালে লক্ষ্মীপুর ইউনিয়নের খাসিয়ামারা নদীর বেড়িভাত ভেঙে নোয়াপাড়া ও রসরাই গ্রামে প্রায় দুইশত পরিবার পানিবন্দি হয়ে পড়েছেন সেই সাথে মৎস্যজীবীদের পুকুরের মাছ কৃষকদের গোলায় রাখা ধান ও আসবাবপত্রে ব্যাপক 
ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পানি বন্দী হয়ে পড়েছেন হাজারো মানুষ গবাদি পশু আসবার পত্র নিয়ে বিপাকে পড়েছেন স্থানীয়রা এদিকে দ্রুত নদ নদীর পানি বৃদ্ধি পাওয়ার বন্যা আতঙ্কে রয়েছে সুনামগঞ্জবাসী এবার শারমিন কার সেন্টার চট্টগ্রাম বুলেটিন চট্টগ্রামে গণফুলি থানাধীন শিকল বাহা ইউনিয়ন এলাকা পরিত্যক্ত একতলা ঘর থেকে মিটিং করার সময় নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠন আনসার আল ইসলামের সক্রিয় শাহাদাত গ্রুপে দুই সদস্যকে একাধিক জিহাদি বই এবং অন্যান্য আলামত সহ গ্রেফতার করেছে র্যাব সাত এ সময় র্যাবের উপস্থিতি টের পেয়ে ঘটনাস্থল থেকে পাঁচ ছজন পালিয়ে যায় র্যাব সাথে চট্টগ্রাম কার্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে সব তথ্য জানান র্যাবের অধিনায়ক লেফটেন্যান্ট কর্নেল মাহবুব আলম আসাদাত গ্রুপ মানে মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত থাকবে এই ধরনের একটা মোটিভেশন তাদেরকে দেওয়া হয় এবং তাদেরকে এই ধরনের প্রলোভনও দেখানো হয় যে এখানে যোগদান করলে তারা পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তানে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ অংশগ্রহণ করতে পারবে চট্টগ্রামে ঈদুল আজহার প্রধান জামাত অনুষ্ঠিত হবে জামিয়াতুল ফালা জামে মসজিদ ঈদগা মাঠে প্রথম জামাত অনুষ্ঠিত সকাল সাড়ে সাতটায় এছাড়া চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকা বিয়াল্লিশটি ওয়ার্ডের প্রত্যেকটিতে একটি করে কেন্দ্রীয় মসজিদে ঈদের জামাত অনুষ্ঠিত হবে দুপুরে জামিয়াতুল ফালা জামে মসজিদ মাঠে ঈদ জামাতের প্রস্তুতি কার্যক্রম তদারক করতে গিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরী এসব তথ্য জানান চট্টগ্রাম নগরের মুরাদপুরে মোহাম্মদপুর এলাকা আখতারুজ্জামান ফ্লাইওভার নিচে তৈরি ঈদগা ও জানাজার নামাজের স্থান উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র এম রেজাউল করিম চৌধুরী এতে একত্রে নামাজ আদায় করতে পারবেন প্রায় দুই হাজার মুসল্লি এই সময় চট্টগ্রাম আট আসনের সংসদ সদস্য আব্দুল সালাম এবং চট্টগ্রাম দশ আসনের সংসদ সদস্য মহিউদ্দিন বাচ্চু ও প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন উপস্থিত ছিলেন পবিত্র ঈদ আজ উপলক্ষে চট্টগ্রাম নগরের সিডি আবাসিক এলাকা একশো পঞ্চাশ জন অসহায় মানুষের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেছে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংগঠন দুপুরে আয়োজিত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাতাশ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলর জাফরুল হায়দার চৌধুরী সবুজ সময় বিশেষ অতিথি ছিলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান সৈয়দ মাহবুবি করিম মুকুল এবং ভাইস চেয়ারম্যান শামীম হায়াত সহ অন্যান্যরা বাংলাদেশ কোস্টগার্ড পূর্ব জোন কর্তৃক আসন্ন পবিত্র ঈদুল আজ উপলক্ষে জনসাধারণের মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং নিরাপত্তা জোরদারের লক্ষ্যে সচেতনতামূলক মাইকিং লিফ্টের বিতরণ করা হয়েছে চট্টগ্রাম নগরী সদরঘাট বাংলাবাজার কর্ণফুলি ও ব্রিজ ঘাট এর গুরুত্বপূর্ণ লঞ্চ শিক্ষা সমূহের সাধারণ জনগণ নিরাপত্তার লক্ষ্যে টহল প্রধান জনসচেতনতামূলক মাইকিং লিফ্টের বিতরণ বোট নৌযান সমূহে তোলাশি সহ অন্যান্য নিরাপত্তামূলক কার্যক্রম সমূহের নিরাপত্তা টহল প্রদান করেন বরিশালের গৌনদী উপজেলা আধুনা গ্রামের একটি পুকুর থেকে এক রাজমিস্ত্রির ভাসমান মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ ও ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা নিহত পরিবারের দাবি হত্যার পর লাশ পুকুরে ফেলা হয়েছে সকালে এই ঘটনায় শরিকল পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে নিহতের ছেলে লিখিত অভিযোগ করেছেন গৌরনদী মডেল থানার ওসি জানান এই ঘটনার প্রাথমিক অবস্থায় সাধারণ ডায়েরি মূলে লাশ মর্গে প্রেরণ করা হয়েছে ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে নাটোরে সিংড়ায় ছয় কোটি বিশ লাখ চুরাশি হাজার টাকা ব্যয় বনার্ত মানুষের আশ্রয় কেন্দ্র মুজিব কেল্লার ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন উদ্বোধন করেন ডাক টেলিযোগাযোগ প্রযুক্তি তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক সকাল উপজেলার ইটালি ইউনিয়নের সাতপুকুরিয়া গ্রামে মুজিব কেল্লার ভিত্তি প্রস্তুত স্থাপন করা হয় উপজেলা নির্বাহী অফিসার হামিম তাবাসুম প্রভা সভাপতিত্বে সবাই বক্তব্য রাখেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান দেলোয়ার হোসেন পাশা সহ অনেকে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় কেন্দ্রীয় যুবলীগের বৃক্ষরোপণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে লক্ষ্মীপুরে ফলদ বনজ ঔষধি গাছে চারা রোপণ করেছে জেলা যুবলীগ রায়পুর লুধুয়া মাদ্রাসা প্রাঙ্গনে কর্মসূচি উদ্বোধন করে লক্ষ্মীপুর দুই আসনের সংসদ সদস্য ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট নুর উদ্দিন চৌধুরী নয়নের সময় রায়পুর উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি উপজেলা চেয়ারম্যান মামুনুর রশিদ জেলা যুবলীগের সাবেক সভাপতি এ কে এম সালা উদ্দিন টিপু উপস্থিত ছিলেন 
ইটি এবং বিআরডিবি এর অধীনে বাস্তবায়নধীন দরিদ্র মহিলাদের জন্য সমন্বিত পল্লী কর্মসংস্থান সহায়তা শীর্ষ প্রকল্পে যৌথ উদ্যোগ পরিচালিত 30 দিন মেয়াদি সেলাই ও এমব্রয়ডারি কোর্সের সনদপত্র সেলাই মেশিন বিতরণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে নরাজ সরকারি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন টিটিএসি এর অধ্যক্ষ আব্দুল বাশার আল মামুন প্রধান অতিথি ছিলেন জেলা প্রশাসক আশরাফুক হক চৌধুরী ভোলা লালমোহন ও তজিমুদ্দিন উপজেলার প্রায় সতেরো হাজার হতদরিদ্র পরিবারকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পক্ষ থেকে দশ কেজি করে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করা হয়েছে লালমোহন উপজেলার কালমা ইউনিয়ন পরিষদ প্রাঙ্গণে প্রধান অতিথি থেকে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ কার্যক্রম উদ্বোধন করেন ভোলা তিন আসর সংসদ সদস্য নুরুন্নবী চৌধুরী শাওন এ সময় লালমোহন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা তহিদুল ইসলামের সভাপতিতে লালমোহন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ফখরুল আলম হাওয়াদের উপস্থিত ছিলেন মানিকগঞ্জ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে পৌরসভার দুস্থ মানুষের মাঝে ভিজিএফ এর চাল বিতরণ করা হয়েছে পৌর মেয়র মোহাম্মদ রমজান আলী সভাপতিত্বে মানিকগঞ্জ নিয়ে আসনে সংসদ সদস্য সংসদ সদস্য জাহিদ মালিক সদর উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আফসার উদ্দিন সরকার স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি আবু বকর সিদ্দিক সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন ঈদের আজার উপলক্ষে যশোরে বাঘারপাড়া প্রধানমন্ত্রী উপহার হিসেবে নয়টি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা সতেরো হাজার নয়শো তিনটি সুবিধাভোগী পরিবারের মাঝে দশ কেজি চাল প্রদান করা হয়েছে এ সময় পৌর মেয়র কামরুজ্জামান বাচ্চু দলাঝাট ইউনিয়ন চেয়ারম্যান জাকির হোসেন সহ সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান গণ উপস্থিত ছিলেন শরীয়তপুরে ডামুড্ডা উপজেলা বিভিন্ন ইউনিয়ন হাটবার গিয়ে দরিদ্র অসহায় মানুষের মাঝে নগদ অর্থ ও শাড়ি লুঙ্গি বিতরণ করেছে ডামুড্ডা উপজেলা নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান আব্দুর রশিদ গোলন্দাজ প্রতি বছর নেয় এবার প্রতিটি ইউনিয়নে গিয়ে দরিদ্র পাঁচ হাজার মানুষের মাঝে ঈদ সামগ্রী পৌঁছে দেন তিনি এ সময় একটি স্মার্ট উপজেলা গড় প্রতিশ্রুতি দেন তিনি ক্যান্সার কিডনি লিভার সিরোসিস স্ট্রোক সহ বিভিন্ন রোগীদের আর্থিক সহায়তা কর্মসূচির আওতায় চেক বিতরণ করা হয়েছে জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের বাসভবনে জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর উদ্যোগে চেক বিতরণ করা হয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেন উপস্থিত থেকে চৌত্রিশ জনের মাঝে সতেরো লাখ টাকার চেক বিতরণ করেন সময় জেলা সমাজ সেবা অধিদপ্তর উপপরিচালক কাজী কাদের মোহাম্মদ ফজলের আব্বি সহ অনেক উপস্থিত ছিলেন রংপুরে পীরগঞ্জ উপজেলা সম্প্রতি চুরি ডাকাতি সহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজ ব্যাপক হারে বেড়ে যাওয়া সহ সম্প্রতি উপজেলা চতরা এলাকায় ভেজাল গো খাদ্য তৈরি কারখানা সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে মাইটি রংপুর জেলা প্রতিনিধি মাহমুদুল হাসান সহ তিন সাংবাদিকের উপরে হামলার ঘটনায় পীরগঞ্জ থানা পুলিশের ভূমিকা প্রশ্নবিদ্ধ হওয়ায় পীরগঞ্জ থানা পুলিশের সব ধরনের সংবাদ বর্জনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে পীরগঞ্জ প্রেস ক্লাব রংপুর দুপুরে প্রেস ক্লাব হলরুমে এই সিদ্ধান্তের ঘোষণা দেন প্রেস ক্লাবের সভাপতি কামরুল হাসান জুয়েল এ সময় পীরগঞ্জ প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাজারুল আলম মিলন প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আব্দুল্লাহিল বাকি বাবলু সহ প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ার সকল সাংবাদিক বৃন্দ উপস্থিত ছিলেন জয়পুরহাটের খেতলালে পাঁচশো বছর ঐতিহ্যবাহী ঘুরির মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রতি বছর জ্যেষ্ঠ জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ শুক্রবার দিনটি উৎসব মুখর হয়ে ওঠে উপজেলা ঐতিহ্যবাহী সন্ন্যাসতলী মেলাকে কেন্দ্র করে এ মেলাকে ঘিরে শিশু কিশু সহ নানান বয়সের মানুষ মেতে ওঠে বিভিন্ন ধরনের ঘুরি ওড়ানো উৎসবে ঐতিহ্যবাহী এ মেলাকে কেন্দ্র করে পুরো মেলাস্থল সকল ধর্মের মানুষের মিলন মেলায় পরিণত হয় এই ছিল আমাদের এখন কার্যক্রম সংবাদ দেখার এমন তো যে আমি এখন সময় থেকে শেষ করছি আবার